السلام الله على زينب هي التي تحمينا نحن ساكنين حولها نحن مؤتمنين بها حتى ندافع عن ارضنا وعن عرضنا وعن مقام يعني خلاص دخلنا بهذا الخط وما يعني ما فينا نترك بهذا الخط انا بوقت الحاضر يعني انا سلاحي اني اخدم العالم بمجال بمجالي انا كطبيب وكمان عندي سلاح ثاني من الدعاء يا بيتي يا زينب يا بيتي يا زينب يا بيتي يا Peace be upon you, daughter of Prophet Muhammad, daughter of Imam Ali, and daughter of Fatima Zahra. Peace be upon you, who passed days and nights sleepless to protect the Prophet's household. Peace be upon you, who was captured by the enemy. You watched the people of Levant cheering and dancing and raising their flags. Now come and see your Shia followers, who have come to you to seek refuge after more than 1300 years. Come and see how men, women and children have surrounded you and seek help from you who took care of the Prophet's daughters and Hussein's children on the evening of Ashura. The time is hard for your Shia followers because they love the Prophet's household and are waiting for Imam Mahdi to come. The shrine of Lady Zainab is quiet these days and there is no sign of non-Syrian Shia pilgrims because it's been more than two years since the start of the war and religious conflict in Syria, a conflict that started by Western colonialists, the Zionist regime, and the Arab sheikhs. It was born out of ignorance and intimidation to pit Muslims against each other. In Syria, the 12 Shias form more than 1% of the country's population. They have mostly come to and settled down at Sayyidah Zainab, They believe that the only way to protect the shrine of the Prophet's household against the Salafi and Wahhabi invaders is to stay and resist. And when defense is their task, what difference does it make what profession or expertise they have or what social class they belong to? I'm Dr. Samir Taha, Tabib Asnan. 
عايش في منطقة السيد زينب عليه السلام هلا ففرضا منطقة السيد زينب طبيب أسنان ما في غير يمكن طبيبة أنا ودكتور تاني فبحاجة المنطقة هي بحاجة إلى الدكتور فلهيك إنه يعني كان فكرة إني أفتح عيادة ومنه بنخدم العالم ومنه أنا بشتغل يعني فحاجتي إنه ما كنت لا بالدفاع الوطني وما كنت بالجيش العربي السوري حتى باللجان الشعبية اللجان الشعبية اللي عم تصير بسيد زين كمان ما انتميت لها فأنا يعني عملي مستقل ما بنتمي لأي أحد إذا كان يعني هذا الدفاع الوطني يعني مقوماته من مقومات الحزب أو النسيج إنه يضم عدد أفراد كبيرة يعني هلا ما يعني ما فيني اعطيك رقم محدد بس يعني اعداد كبيره ان شاء الله بتنضم له وان شاء الله اذا شفت خير من هال من هال هالمجموعه هاي ممكن انا انضم وغيري وغيري المهندس والطبيب والعاطل عن العمل وحي يعني شرائح المجتمع كافه يعني مثل الحزب الله في طبيب وفي المهندس وفي وهيك نحن بنتامل ان شاء الله بالدفاع الوطني طبعا هيك مجموعه لحتى تنجح ولحتى يعني تحقق شيء اللي عم تهدف له انه لازم نتنوع بالاشخاص يعني يكون في جميع شرائح المجتمع الفقير والغني المتعلم وغير المتعلم المثقف وغير المثقف لازم نضم من جميعه لحتى ينجح حتى التشكيل يعني نحن بناخذ مثال فرضا عن الاديب لأن حزب الله حزب الله يعني بشوف العالم وبنشوف الشيء اللي بعيد عنا البسيج بس حزب الله كونه نحن حدود يعني قريب ومطلعين عليه على قرب يعني فالحزب الله حقق شيء غير موصوف يعني يعني مثل ما بقولوا يعني حقق شيء كثير كثير سامي It's the holy month of Ramadan, and the streets of Sayyida Zainab look and feel different. Everyone is going somewhere, preparing themselves for iftar. But something is missing, and no longer seen in the streets or the market near the shrine, the non-Syrian pilgrims. With the onset of the war, Shia travelers from other countries can no longer visit Syria for fear of their lives. Only the inhabitants of Sayyid Zainab or Shia travelers from other Syrian cities are seen in this area. But that is not the only thing noticeable in this area these days. The Salafi and Wahhabi armed militants have been attacking the areas around the shrine of Lady Zainab for more than two years, opening fire on it with their American and Israeli light and heavy weapons. They have robbed this town's residents of their peace and security. Now, some of the people in this town have taken up arms to fight against them. That's why you can see armed forces present everywhere. And when defense is their task, what difference does it make what profession or expertise they have or what social class they belong to. Hassan Ali Lahlo. Before the war, he sold cars. He sold cars. What is the reason why you want to go to the war and work with the war? Even to defend our land and our land and our land. يعني خلاص احنا صرنا بهذا النهج ما فينا نبطل احنا يعني خلاص دخلنا بهذا الخط وما يعني ما فينا نترك لهذا الخط يعني الخط المقاومه وخط دفاع عن عرضنا وعن مقام السيد زينب ما فينا نترك هذا الخط سبحان الله 
Some distance away from the shrine, you'll see streets and alleys empty of all the inhabitants, with deep gashes on their walls. Here and there, you can see the names of the martyrs who have sacrificed their lives to defend this holy land. Who knows, perhaps the brothers Yasin and Ghassan have taken up arms like 13-year-old Hassan and Hussein and are walking the path of resistance. Hussein and Hassan have taken the weapons of their late brother and injured father and are searching every house for the armed Salafi militants. They might be young, but you can see from the tone of their voices and the firmness of their steps that they have true faith in the path they have taken and will never step out of it with the help of Lady Zainab. نزيه محسن محسن من ألف وعا أدلب سيد موسوي متزوج ولي بنتان فاطمة وسقينا جامعي معهد متوسط فندق سياحي سنة ألف وتسعمية واحد وتسعين أعمال حرة بفضل زينب سلام الله عليها والحمد لله سلام الله على زينب هي بنت أمير المؤمنين وبنت بنت رسول الله هي التي تحمينا وليس نحن نحميها نحن ساكنين حولها نحن مؤتمنين بها هي التي حامتنا وأهل البيت من حامين من الله والله كل شيء نحن ما منحامي عنها ولا مندافع عنها بالعكس هي التي تحمينا وتوائينا وكل شيء الحمد لله بفضل الله القذائف اللي دخلت على السيدة زينب النار اللي أجع على السيدة زينب لو طابت المنطقة دمرت المنطقة القذائف الهاونات تمر هيك تشوفها راحت تشوفها كلها تبعد عن المنطقة وهي بأم العين نشوفها بأم العين لو تنازي على المنطقة السيدة زينب المقام والمنطقة كلها صارت على الأرض بس فضل الله وإرادة الناس ومقام الشريف ووضع عند الله وهي بنت بنت رسول الله بنت الزهراء سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين عليهم السلام 
شو ما حكينا قليل عن جد قليل لان السيدة زينب إلى شأن كبير شكرا طول هالأزمة أنا فاتح ما سكرت الأزمة كلها ما المحل ما سكر أبدا ضرب والمحل ما سكر نحن دافعين عن المقام الشريف وعن مبدأ أهل البيت عليهم السلام نحن ما ماشيين بمبدأ تاني اللي مو معروف شو المعتقدات نحن معتقداتنا معتقدنا واحد طريقنا واحد الجهاد في سبيل لهذا الجهاد في سبيل الدفاع عن مقامات المشرفة الدفاع عن العطرة الطاهرة دفاع عنها عليها السلام سلام الله عليها زينب مبدأنا إن لك نحن وقت بنحط مثلا زينب بقلبنا بروحنا بدمنا بهاي هي كل شيء طبعا بهالمنطقة مع آه الله كل شيء بس هم مسبب فالله كل شيء وهم السبب اللي خلانا فلذلك نحن من تيجي إلها كما التجأ قبلنا وقبلنا وقبلنا كما التجأ ال المرضى كما التجأ الأعمى كما التجأ المشلول كما التجأ إليها وهم الحمد لله فضل الله وفضلها شفوا وبرئوا من هذا فضل وعليكم السلام أهلا بالحج أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا عندي شب كلاوي الصبح يشكي منها أي مو هذا ما يشرب سوا بنتي عندها خلطة إله هو خلطة بس بتنشرب مثل الشاي أيوة أه. هاي تغلي كاس ونص مي بعد ما تغلي المي نص معلقه من هاي خليها فوق المي وتغلي غلوه واحده وطفي عليها خمس دقائق اكل مع الاكل هاي نص اي بعد ما هاي تغلي تخليه يرقد بعد خمس دقائق بيشرب الصبح قبل الاكل نفس الشيء نفس الطريقه بالليل قبل العشاء يعني قصدك قبل السحور وقبل حول المسجد بالوقت الحاضر قبل السحور وقبل الفطور ايوه تمام قديش خلي لك 200 300 400 ليره؟ اي حط لي 200 ليره 200 لا باذن الله حتلاقي فرق ان شاء الله هي طب العافيه اهلا وسهلا قبل الافطار وقبل السحور يا اهلا وسهلا ان شاء الله بالعافيه انا اتمنى انه اكون معاهم بس ما في شيء يساعد اتمنى من قلبي وروحي اتمنى الشهاده باي لحظه الشهاده على هالطريق الحق اتمناها ويا ريت الله يطعمنا الشهاده انا لو بايدي حمل سلاح بحسن بشيل سلاح مسدس بحسن بس انا ساعدهم بغير شيء اساعدهم بالوضع الداخلي اساعدهم بالحياه الداخليه هناك ناس للخارج هناك ناس للداخل هناك ناس التشغيل بال اذا هذا سكر محله هذا سكر محله هذا الناس اين تعيش المقاتلين اين يعيشون اولادهم اطفالهم زوجاتهم بناتهم فلذلك نحن جزء من الحل إذا نحن سكرنا المحل وهذا المطعم سكر وهذا ورحنا كلياتنا ما نستفيد شيء فالكون لازم يتحقق بالمعدلات كلياتها The Shia inhabitants of Sayyidah Zainab know very well that it's not the cement blocks that protect this holy place against the attacks of the Takfiri militants. They believe that staying and fighting is the only way of driving the forces of infidelity and terror away. Do you think history has forgotten the people who treated the Prophet's beloved household like that in the Levant? The sun is setting on the horizon of Sayyidah Zainab, 
and the night of Qadr will arrive in a few hours. And if you want to know the secret behind the red flag of Ya Zainab, think about the resting place of the Prophet's granddaughter from the depth of your heart and pray for the coming of the one who will fill the world with justice. Allah!